நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் ஒரு புது வைரஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது புது வைரஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இந்த வைரஸ் வந்திருக்கு அந்த வைரஸ் வந்து இப்போ திருப்பியும் வந்திருக்கு இதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல்ஸ் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அறிவிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த வைரஸ் பற்றி டீட்டெயில் உள்ளே போய் பார்ப்போம் சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வருது அந்த வைரஸ் ஒன்றும் என்னென்னா கொரோனா வைரஸ் இது எப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் ஆகிறாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து டாக்டர் வந்து அவங்களை டெஸ்ட் எடுக்கும்போது இது ஏதோ புது விதமான வைரஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுது ஓகே இது வந்து கொரோனா வைரஸ் தான் வந்து திருப்பி வந்திருக்கு கொரோனா வைரஸ்ன்றது ஆல்ரெடியே வந்து ஒரு சிக்ஸ் டைப் ஆஃப் வைரஸ் வந்து இருக்குது அந்த ஃபேமிலியில் தான் இந்த கொரோனா வைரஸையும் சேர்க்குறாங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்ததுக்கான காரணங்கள் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசாரிக்கும் போது ஊஹன் ஊஹன் மாநிலத்தில் ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது அதாவது வந்து நான் வெஜிடேரியன் மார்க்கெட் ஃபிஷ் மார்க்கெட்னு சொல்லலாம் அந்த ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் இருந்து இந்த மனிதர்களுக்கு வந்திருக்க கூடும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க அந்த கவர்மெண்ட் ஒரு கொரோனா வைரஸ் இப்போ வந்து இது எப்படி மனுஷங்களுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் வைரஸ் தான் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்பீசியஸ் டூ ஸ்பீசியஸ் தான் வரும் இப்போ எப்படின்னா ஒரு நாய்க்கு ஒரு வைரஸ் இருக்குன்னா அதே வைரஸ் வந்து இன்னொரு நாய்க்கு வரும் ஒரு மனிதர்களுக்கு ஒரு வைரஸ் இருக்குன்னா அதே வைரஸ் வந்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு தான் வரும் ஸோ சம்டைம்ஸ் இது போல் இல்லாமல் ஸ்பீசியஸ் மாறி ஸ்பீசியஸ் வரும் அது எப்படின்னா நாய்க்கு இருக்கிற வைரஸோ இல்லை ஒரு மீனுக்கு இருக்க வைரஸோ வந்து மனுஷங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா அந்த போல் வைரஸை க்யூர் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் அதே போல் ஒரு டைப் ஆஃப் வைரஸ் தான் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆல்ரெடி இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்திருக்கு கொரோனான்ற பேர் வைக்கல சார்ஸ்ன்ற பேர் வச்சுருக்காங்க சார்ஸ்னால் என்னன்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலலாம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா சைனாவில் வந்து நிறைய பேர் மூக்கில் முகமூடி மாதிரி அந்த காஃப் கட்டிக்கிட்டு ப்ளஸ் ஹேண்ட்லலாம் க்ளவுஸ் போட்டிருப்பாங்க அது என்ன ரீசன்னால்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து அந்த டைமில் சார்ஸ்னு அந்த பேர் வச்சு அது வந்து தேர்ட் வைரஸாக அவங்க கால்குலேட் பண்ணி அந்த டைமில் இருந்த வைரஸ் தான் சார்ஸ் இப்போ அந்த ஃபேமிலியில் இருக்க லாஸ்ட் வைரஸாக ஓஹன் கொரோனா வைரஸ்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக இந்த வைரஸ் வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையான்னு கேட்டால் ரொம்ப பிரச்சனைக்கும் கண்டுக்காத விட்டாங்கன்ற பட்சத்தில் இது போல் நிறைய உயிரிழப்புகளை இதுவும் சேதப்படுத்தும் அப்படின்றதுனால இப்போ இந்த வைரஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதில் என்ன ஒரு ப்ராப்ளமான விஷயம்னா இவ்வளோ நாளாக இந்த வைரஸ்க்கு வந்து மருந்தே கண்டுபிடிக்கல இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ வரைக்கும் இந்த வைரஸ்க்கான மருந்தே கண்டுபிடிக்கல அது என்ன பெரிய ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீசியஸ் விட்டு ஸ்பீசியஸ் வந்ததுனால தான் அந்த மருந்தை வந்து அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் வந்து ஃப்ராங்காகவே ஒத்துக்கிறாங்க இப்போது ஓஹன் சிட்டியில் எவ்வளோ பேருக்கு இந்த வைரஸ் வந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வைஸில் அஃபிஷியலாக அவங்க சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு நானூறு பேர் வரைக்கும் வந்திருக்கோம் அப்படின்றாங்க ஆல்மோஸ்ட் வந்து இன்றைக்கிக்கான பிரகாரம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி அப்டேட் ஆன நியூஸ் என்னென்னா ஒம்பது பேர் வந்து இந்த வைரஸ்னால் இறந்துருக்காங்க அப்படின் சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து நானூறு பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணாலும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது நானூறு பேர்லாம் கிடையாது தாராளமாக ஆயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு மேலே இந்த டிசீஸ்னால் அதாவது இந்த வைரஸ்னால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப வேகமாக இதுக்கான ப்ராசஸில் இறங்கி இதுக்கான நிறைய மெடிக்கல் சென்டர்ஸை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா வந்து இது வந்து இன்னும் அதிகமாக தொடர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹாங்காங் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து சைனா கவர்மெண்ட் வந்து அஃபிஷியலாக எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏன்னா இந்த நாட்டிலேருந்து வேறு நாட்டுக்கு போகிறவங்க யாராக இருந்தாலும் தெர்மல் செக்கப் அதாவது வந்து தெர்மல் செக்கப்புன்றது வந்து இப்போ ஒரு மனிதர்களோட உடம்பு வந்து எந்த நிலைமையில் இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல்லாக செக்கப் பண்ணி தான் ஏர்போர்ட்டில் சென்ட் பண்ணுறாங்க ரிசீவ் பண்ணுறவங்களும் இப்போது ரிசீவ் பண்ணுறவங்களும் அதே தெர்மல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி தான் வந்து ஒரு பர்சனை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க வேறு ஒரு நாட்டில் இந்த சைனாலேருந்து பெரும்பாலும் எந்த நாட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணாலும் அந்த நாட்டில் நம்ம இறங்கி வெளியில் போகும்போது எல்லா நாட்லேயும் இந்த தெர்மல் செக்அப் முடிச்சுட்டு தான் அந்த நாட்டுக்குள்ளே வர மாதிரியான
ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளுக்கு தெர்மல் ஸ்கேனர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா இப்போ என் பாடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் டிகிரி ஹீட் இருக்கும் இப்போ நான் அந்த தெர்மல் ஸ்கேனரை கிராஸ் பண்ணும்போது என்னோட உடம்பு வந்து என்ன கலரில் அவங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும்னா க்ரீன் கலர்லேருந்து எல்லோ கலர் இது இன் பிட்வீனில் எதனா ஒரு கலரில் விசிபிள் ஆகும் சப்போஸ் என்னோட உடம்புல டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது மேபி ஜுரம் வந்திருக்கலாம் இல்லை அந்த வைரஸ் வந்து அட்டாக் ஆகிருக்குன்ற பட்சத்தில் என்னோட உடம்புல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து உடம்பு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த தெர்மல் கேமராவில் ரெட் கலரில் காமிக்கும் அதனால் வந்து ஈஸியாக அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ் வந்து யாருக்கு தெர்மல் கேமரா வச்சு ஸ்கேனிங் பண்ணி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கோ அவங்கள தனியாக கூப்பிட்டு செக் பண்ணுறாங்க இப்போது அந்த நாட்டுக்குள்ளே போகிறவங்க இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்த நியூஸ்னால் இந்த நாட்டுக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் மைண்ட் செட்டில் இருப்பாங்க ஆனால் ஆல்ரெடி புக் பண்ணவங்க எந்த ரீசன்னால் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இதுக்கப்புறம் சைனாவுக்கு போகிற பேசஞ்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க என்ன ரீசன்னால்னா இப்போ ஜான்வரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அப்போ அவங்க வந்து லூனார் நியூ இயர்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதனால் வந்து வெளியிலேருந்து வெளி மக்கள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போவாங்க ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேர் கிட்ட வருவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அது மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஃபங்க்ஷன் ஸோ அதை பார்க்க வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நிறைய பேர் போகிறதுக்காண்டி இப்படி பிஃபோராக புக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அவங்க சப்போஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் இந்த சிம்டம்ஸ் வந்து வந்துடுச்சு அப்படின்றத அவங்க சென் சைனா கவர்மெண்ட்டே வந்து ப்ராப்பராக சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக எதுவுமே யோசிக்காமல் மெடிக்கல் சென்டர் போய் செக்அப் எடுங்கன்றாங்க அது என்னென்ன சிம்டம்ஸ் அப்படின்றத பார்த்துருவோம் முதல்ல வந்து இந்த வைரஸ் வந்து நார்மலாக வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் தெரியாது முதல்ல வந்து கோல்டு அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வந்து காஃப் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் தும்மல் அதிகமாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சு பிரச்சனை அதாவது வந்து சுவாச கோளாறு ரொம்ப இழுத்து இழுத்து மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கும் இதான் வந்து மெயினான சிம்டம்ஸை இதை அப்படியே கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் போக போக வந்து நுரையீரல் போக வேண்டிய காற்று வந்து சரியாக போகாதனால கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி ஆல்மோஸ்ட் டெத் ஆகிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ சைனாவில் இருந்து இங்கே வரவங்களையும் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி தான் அனுப்புகிறாங்க இன்கேஸ் இதுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க யார்னா இருந்தால் கூட தாராளமாக போய் நம்ம கவர்மெண்ட்லேயும் அதுக்கான ப்ரிவென்ட் ஸ்டெப்பு வந்து நிறைய எடுத்து வச்சுருக்காங்க நிறைய சென்டர்ஸ் ஓப ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இது வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கான எல்லா விதமான முன்னெச்சரிக்கையான விஷயங்களையும் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மேபி இது சைனாவில் இருக்கிறது எவ்வளோ வேகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ட்ராவல் பண்ணவங்களை எடுத்து பார்க்கும்போது சவுத் கொரியாலேயும் ஒரு ஆளுங்களுக்கு வந்திருக்கு இப்போ சைனா உள்ளாரவே நிறைய க நிறைய இடத்துக்கு வந்து இந்த இது வந்து வேகமாக பரவ ஆரம்பிச்சுது ஊஹனில் இருக்குது ஷாங்காயில் இருக்குது பீஜிங்கில் இருக்குது அது போல் வந்து சில இடத்துக்குலாம் வந்து ரொம்ப வேகமாக பரவதுனால அவங்க சைட்லேருந்து சைனாவிலேருந்து வரவங்கள மேக்ஸிமம் எல்லாமே ப்ராப்பராக செக் பண்ணி தான் அமைச்சிட்ருக்காங்க இதுலேருந்து நாம் கியூர் பண்ணுறதுக்காண்டி சப்போஸ் இன்கேஸ் இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வரும் பட்சத்தில் நம்மளால் ஒரு சில சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கையை வந்து அதிகமாக வந்து நிறைய தடவை ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம வேறு யாருனா தொடுவோம் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நம்ம கை வந்து கை மூலியமாக வந்து நிறைய வேர் வசம் இருக்கிறதுனால அது மூலியமாக உள்ளே போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தும்பும் போது தும்பும் போது தும்பல் மூலியமாக வரும் அப்படின்றாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இது வந்து வரும் பட்சத்தில் எல்லாருமே வந்து கையை கொஞ்சம் ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணும் ப்ளஸ் வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக வச்சுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஸ்காஃப் மாதிரி மூக்கில் கட்டுவாங்க தெரியுங்களா அது போல் விஷயத்தையும் எல்லாருமே கட்டணும் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களும் கட்டணும் இல்லாதவங்களுக்கும் வரக்கூடாதுன்னா அதை கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைனா கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராப்பராக சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயம் வந்து நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே கிடையாது இல்லை இதில் இந்த விஷயம் கொரோனா வைரஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஓஹன் கொரோனா வைரஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத நிறைய பேருக்கு தெரியாது இருக்கும் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணால் கூட நீங்கள் கால் பண்ணியாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட நீங்கள் தாராளமாக பேசலாம் அது மாதிரி ஊஹன் கொரோனா வைரஸ்ன்றது வந்து சைனாவில் ஒன்று இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வரத்துக்கான சான்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறதுல நம்ம எதுவும் கட் கெட்டே போயிட மாட்டோம் ஏன்னா வந்து இது ஒரு ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஆனால் இதுக்கு ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்